नमस्कार दर्शकों मैं हूं सुरेश श्रीमाली आप सभी प्रिय कुंभ राशि वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका 2020 का साल कैसा जाएगा इस विशेष कार्यक्रम में रुकेंगे जरूर लेकिन बन जाएंगे सारे काम आप याद रखिएगा 2020 यादगार रहेगा नई उम्मीदें नए सपने और नई सौगात लेकर नया साल हमारे जीवन में दस्तक दे रहा है इस नए साल में आपने खुद से कई उम्मीदें लगा रखी होंगी जो पिछले साल पूरी नहीं हो पाई तो वहीं किस्मत इस साल आपको क्या देना चाहती है यह भी हर कोई जानना चाहता है नए साल को लेकर आपके मन में नए सवाल भी होंगे और याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर कोई राशि देखी जाती है तो वो है कुंभ और नौकरी में क्या कुंभ राशि वाले लोगों की प्रगति होने जा रही है बिजनेस का हाल कैसा रहेगा क्या आर्थिक मंदी के इस दौर से बाहर निकल पाएंगे क्या ऐसे ही सवाल आपके मन में उमड़ और घुमड़ रहे हैं तो इन सभी सवालों के जवाब हैं हमारे पास ज्योतिष शास्त्र के पास ग्रहों और सितारों की चाल के सटीक विश्लेषण के बाद मैं आपको बता रहा हूं इन सभी सवालों के जवाब तो आइए जानते हैं इस नए साल में आपके भविष्य के पिटारे में क्या छुपा है सेहत से लेकर हर बात की हम पड़ताल करेंगे शुरुआत सबसे पहले करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पर्सनैलिटी कुंभ राशि वाले लोगों की बड़ी लाजवाब होती है इसके पीछे कारण क्या है कि कुंभ राशि के लोग अपनी ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर है उनके अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वो मेहनती होते हैं लोग इन पर भरोसा करते हैं इस राशि के जातक सत्य के मार्ग पर 80 परसेंट चलते हैं और बीस प्रतिशत झूठ के बाहुल पर चलते हैं और बेहद तो नहीं लेकिन काफी हद तक उदार स्वभाव के जरूर होते हैं इन्हें गुस्सा वैसे तो कम आता है लेकिन जब आता है तो अगले को सबक सिखा के ही मानते हैं कब बोलने का स्वभाव जरूर होता है लेकिन जब बोलते हैं तो परफेक्ट बोलने की जरूर कोशिश करते हैं इनकी खूब स्वागत होती है खूब स्वागत होता है आव भगत होती है कई बार लोग इनकी बातों के ड्रेसिंग सेंस के और इनके हाव भाव के बड़े कायल होते हैं ये लोग भले ही अपनी बात को कहने में हिचकिचाते हैं लेकिन कहते जरूर हैं आज नहीं तो कल परसों नहीं तो तरसों कहते जरूर हैं उदार चरित्र के कारण ये समाज में प्रशंसनीय और भरोसेमंद होते हैं अब आप ये समझ लीजिए कि जो कुंभ राशि वाले लोग होते हैं मैक्सिमम एस नाम के लोग होते हैं उनके अंदर एक आगे बढ़ने की तमन्ना और एक झील जरूर होती है कुछ तकलीफें इनके अंदर यह भी होती है कि शुरुआत तो बड़ी तेजी से करते हैं कुछ टाइम के बाद उनका मॉरल डाउन हो जाता है उसी काम उनको तकलीफें नजर आने लग जाती है सस्टेन नहीं कर पाते हैं एंड तक नहीं पहुंचा पाते हैं बीच में ही अटक जाती है उनकी नाव ऐसी चीजें जरूर होती है इसलिए कई बार उनकी पूरी योजना न बन पाना और काम शुरू कर देना ये गलती करते हैं तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों का 2020 में करियर यानी बिजनेस और जॉब कैसा रहेगा देखिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष सामान्य से बेटर जाने वाला है ये तय है पिछले वर्ष में जो आर्थिक मंदी हमने देखी बहुत सारा आपका पैसा फंसा नुकसान और धोखे हुए खर्चे भी बड़े कई लोगों के कर्जे भी हुए लेकिन इस साल वर्ष की शुरुआत में आपका एनर्जी लेवल और जोश हाई रहेगा जिस वजह से आप बहुत सारे काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे आप याद रखिएगा कि सेवंथ हाउस जो कि बिजनेस का होता है उस स्थान पर देवताओं के गुरु बृहस्पति की दृष्टि पार्टनरशिप में व्यापार नए पार्टनर को लेना पुराने पार्टनर को निकालना नया बिजनेस शुरू करना ये सारी आपके लिए जो खुशियां वो लेकर आ रहा है दो ये पार्टनरशिप आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी लेकिन कोशिश करें कि कुंडली में बिजनेस पार्टनरशिप भी जरूर चेक कर लें और एक बात का याद रखिए एक बात का ख्याल रखेगा कि 24 जनवरी 2020 से आपको शनि की साढ़े साथी शुरू हो चुकी है इसलिए ये याद रखिएगा कि आपको साढ़े साथी में काम बहुत ढीले होंगे तीन दिन का काम तेरह दिन में होगा और बनती चीज बिगड़ रही बिगड़ेगी लेकिन आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि आपको परिवार या परिवार के किसी सदस्य के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है वरना आपके रिश्ते और पार्टनरशिप और बिजनेस तीनों ही बिगड़ जाएंगे 30 मार्च के बाद नवंबर तक ओवरऑल अनुकूल समय रहेगा जितना भागोगे उतना बढ़िया काम मिलेगा याद रखिएगा जितना फिरोगे उतना चरोगे चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो ट्रैवल काफी करना है लेकिन आप इस अतिरिक्त पैसे को फिजूल खर्चे में उड़ा देंगे यानी ये बात होता है कि पैसा भी कमाओगे और खर्च भी हो जाएगा इसे ऐसा निवेश करने की कोशिश करें जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो जाए और इस निवेश का 
पोर्टफोलियो किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से ही तैयार करवाए जहां तक संभव है नौकरी पेशा लोगों का तो उन्हें इस साल थोड़ा सा जो तनाव पिछले साल था वो कम होगा लेकिन परिवर्तन करने से कम होगा अगर जॉब से उब चुके हैं काम करने से उब चुके हैं या फिर आप अपने नेचर ऑफ वर्क से उब चुके हैं तो नई जॉब की तलाश में काफी हद तक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आप कर जरूर लेंगे पा लेंगे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये समय 30 मार्च से 30 जून के बीच में काफी तक श्रेष्ठ होने वाला है इस समय गुरु धनु राशि में चले जाएंगे 30 जून के बाद जिससे वापस आपको प्रमोशन बेहतर औहदार यह सब मिल जाएगा नौकरी करने वालों को इस साल ऑफिस में कुछ जुगली अपने ही लोगों से कुछ तनाव सहन करना या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख से कम दुखी और आपके सेहत और आपके ड्रेसिंग सेंस आपके काम करने के अंदाज से या फिर आपके जोश से बहुत दुखी हैं जिस वजह से वो कुछ चुगली करेंगे प्रोवोक करेंगे आपको लड़ाई झगड़े के लिए लेकिन आप बस हाथी के मस्त चाल चलने की कोशिश करते रहेगा आपको प्रमोशन अच्छा ट्रांसफर और सब चीज़ें अच्छे ढंग से मिल जाएगी अब बात करते हैं कि आपको अगर जॉब बदलनी है तो तीस मार्च से तीस मई के बीच में या 19 सितंबर से दिसंबर के बीच में करते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा बात करते हैं फाइनेंस की देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष मिले जुले फल प्रतिपादित करने वाला है द्वितीय स्थान जो कि धन का होता है सेकंड हाउस पर देव शनि की दृष्टि और धन आगमन के नए सोर्सेस आपके लिए हो रहे हैं लेकिन आप पूरी बचत नहीं कर पाएंगे हो सकता है पिछले टाइम के जो खर्चे और कर्जे थे उसे पूरा कर पाए अच्छी आमदनी के द्वारा कुछ खर्चे अचानक आ जाएंगे जो आपके ना चाहते हुए भी आपको करने होंगे आप पर भारी पड़ सकते हैं इससे कुछ कर्ज आपको लेना पड़ सकता है लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं चिंतन करना चाहिए पहले से इस मामले को जानकर आप सभी से अतिरिक्त धन संचय करने की मैं सलाह मशवरा देना चाहता हूं कोशिश करें कि पैसे से पैसा बनाने की पूरी कोशिश करें फाइनेंस के लिए आर्थिक निवेश के लिए तीस मार्च तक का समय बहुत अनुकूल नहीं है इसके बाद करें तो ज्यादा अच्छा है और कोशिश करें कि चार पांच सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए कुछ फ्लैट और मकान ले लिया जाए कुछ एस पे में जैसे सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ रिकरिंग डिपॉजिट कुछ एफडीआर कुछ इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सलाह मेरी ये है कि अनावश्यक खर्च से बचें तीस मार्च से तीस जून के बीच बृहस्पति का गोचर बार में भाव बोने से आपको आमदनी के नए सोर्सेस मिलेंगे जिससे आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी यात्राओं पर धन व्यय होने के योग हैं और इस साल आपको सट्टा जुआ लॉटरी इस पर ध्यान न देकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी लॉन्ग टर्म अति उत्साह में आकर कोई रिस्क लेने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है बात करते हैं पारिवारिक जीवन की पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए बहुत श्रेष्ठ जाने वाला है हो सकता है कि अधिक व्यस्तता के कारण परिजनों को अधिक समय आप नहीं दे पाए लेकिन आपका पारिवारिक माहौल अनुकूल बना रहेगा आप इस बात का ख्याल रखें कि पंचम स्थान के राहू आपके पुत्र पुत्री संतान के स्वास्थ्य को जरूर खराब कर सकता है लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ है तीस जून के बाद इसीलिए संतान पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए इस वर्ष आपके भाइयों का बहनों का पूर्ण सहयोग नहीं लेकिन सहयोग जरूर मिलेगा जो भी परिवार में परिवार में विघटन कोल्ड वॉर कुछ माधुर्य की कमी थी वह सब कुछ ठीक होने जा रही है भाइयों के बीच चले आ रहे लंबे जमीनी विवाद का इस साल लगभग शांतिपूर्वक तरीके से निपटारा होने वाला है 19 सितंबर के बाद राहु ग्रह का गोचर चतुर्थिशान में होगा उसके बाद परिवार में कुछ चिंता व अनावश्यक घबराहट उपस्थित हो जाएगी मतलब आपको एक अननोन फियर इस साल थोड़ा परेशान करेगा वो भी किसी और को एक्सीडेंट हो गया हमारा तो नहीं हो जाएगा किसी और की डेथ हो गई हमारे घर में तो नहीं हो जाएगी हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि उसकी लॉटरी लगी तो हमारी भी लग जाएगी उसके बच्चे फर्स्ट डिविजन पास हुए हमारे भी हो जाएंगे पति का प्रमोशन हुआ हमारे भी पति का हो जाएगा जो नेगेटिव होता है वही हमारे साथ होगा ये सोच आपकी पैदा हो जाएगी जिससे नहीं परब देना चाहिए बुजुर्ग माता पिता का जरूर ख्याल रखें क्योंकि इस साल थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है आपके लिए गाड़ी सीखना नया कुछ सीखना परिवार में नए मेहमान का आना शुभ और मांगलिक कार्य को ना संतान के लिए भी बहुत शुभ रहेगा वे अपने परिश्रम के दम पर यानी संतान और परिवार के लोग सफलता हासिल करेंगे जिससे आपको लगेगा यस हम परिवार सहित आगे बढ़ रहे हैं आपकी दूसरी संतान अगर आप चाहती हैं पहले ऑलरेडी है तो आप कंसीव करने के लिए तीस जून के बाद का सहारा लीजिए और विवाह संस्कार और धार्मिक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इस साल होने वाली है पंचम स्थान के राहु गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का वरना थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी इस साल होने वाली है 
याद रखिएगा कुंभ राशि आपकी देवताओं के गुरु बृहस्पति एकादश स्थान में जो पंचम स्थान प्यार इश्क और मोहब्बत के घर को देखते हैं यानी आपकी जो लव मैरिज है उसके आगे बढ़ने और परवान चढ़ने के चांसेस ज्यादा है अरेंज मैरिज करना चाहते हैं लव कम अरेंज करना चाहते हैं तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कि शादी के कारक है आपके सेवंथ हाउस को देखते हैं यानी ये बात बहुत हद तक सही है कि आपका विवाह का योग इस साल बन रहा है बस कुंडली मिलान करके जरूर करिएगा जिन लोगों की पहले शादी डैमेज हो चुकी है उनको दूसरा पति मिलना पत्नी मिलना कंपेनियन मिलना साथी मिलना इसके चांसेस बहुत ज्यादा है बात करते हैं स्वास्थ्य की कुंभ राशि के लोग स्वास्थ्य को लेकर इस साल थोड़ा सा सचेत रहें इस साल शनि आपकी राशि से बारहवें स्थान पर विराजमान हो जाएंगे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और खर्च और कर्ज के लिए अच्छा नहीं इसके लिए आपको सिर दर्द गले में दर्द कमर में दर्द पेट की तकलीफ हड्डियों की तकलीफ होने जा रही है राहु व शनि का गोचर कुछ हद तक मानसिक अशांति और अननोन फियर पैदा करेगा लेकिन इन सब के बावजूद आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप रोजाना सूर्य को जलते हैं और कोशिश करें कि सूर्य की धूप में बैठें योग प्राणायाम एक्सरसाइज की बात नहीं करनी वो शुरू करना है सूर्य के तेज से शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा हाँ ये बात तय है या लगभग चांसेस एक 19 सितंबर के बाद समय धीरे धीरे वापस अनुकूल हो जाएगा लेकिन जिन लोगों का आ, किसी प्रकार का हड्डी की तकलीफ है ऑपरेशन ड्यू है उनके चांसेस बहुत ज्यादा है सांसों की तकलीफ होकर साइलेंट हार्ट अटैक और खराटे की तकलीफ परेशान कर सकती है स्नोरिंग तो आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा और सावधानी जरूर बरतीगा कोशिश करें कि जंक फूड तले भुने चीजों से अब परहेज पूरा ही कर लें खाने की और बेहतर खाने की आदत डाल दीजिए और जैसा कहते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए तो मेरी नज़र में ब्रेकफास्ट न देकर लंच ही पूरे हैवी सुबह कर लेने चाहिए तो आपके लिए बेटर रहेगा तो कुल मिलाकर आपको ध्यान ज़्यादा रहना चाहिए देना चाहिए माताओं बहनों के लिए साथ माताओं बहनों को अपने सोच में थोड़ा तब्दीली लेकर आनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप रोज़ कम से कम चार से पाँच किलोमीटर टहलें अब बात करते हैं शिक्षा की देखिए ज्ञान जब तक आप जीवित हैं तब तक मिलता रहेगा और मिलता रहना चाहिए शिक्षा के लिहाज से आपके लिए खबर बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बुरी बिल्कुल भी नहीं है पर यह तय है कि पिछले साल से बेटर जाने वाले हैं परंतु तो एक बात का ख्याल रखिएगा शनि के साढ़े साथी में कॉन्सेंट्रेशन को लूज होना फालतू चीजों मन का पटकना कुछ डिस्टर्बेंस आपके खुद के द्वारा क्रिएट होना पढ़ाई करनी है लेकिन हम सोशल मीडिया मोबाइल प्यार इश्क और मोहब्बत लव लाइफ रिलेशनशिप इधर उधर भटकने का पूरे काम करेंगे जिस वजह से पंचमस्त राहु के गोचरीय प्रभाव के चलते बनते बनते काम अर्जन आएगी कुछ दूसरों की वजह से आप परेशान हो जाएंगे वर्ष के शुरुआती महीने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत शुभ नहीं है आप विदेश जाकर दूसरे शहर राज्य में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसमें कुछ कठिनाइयां जरूर आएगी लेकिन सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट को समझ लिया तो काफी चीजों को आप ठीक कर सकते हैं धीरे धीरे समय ठीक जरूर होगा लेकिन धीरे धीरे होगा ये याद रखिएगा छठे भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आप कंपटीशन एग्जाम में जून के बाद काफी तक अग्रसर हो जाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो भी लोग सरकारी अफसर हैं जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं फर्दर एजुकेशन मास्टर डिग्री रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं स्पेशली मैनेजमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए लाभ प्राप्त होने का समय है हाँ ये याद रखिएगा कि उन्नीस सितंबर के बाद रुकावटें समाप्त जरूर होगी लेकिन नई रुकावटें पैदा हो सकती हैं सफलता के मार्ग में कुछ सरलता जरूर आएगी लेकिन स्पीड ब्रेकर भी आएंगे क्योंकि राहु बदल रहा है अपनी पोजीशन तो कुल मिलाकर ग्रह गोचर के हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में समस्या थोड़ी परेशान जरूर करेगी लेकिन याद रखिएगा भाग्य से भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी किसी को नहीं मिलता है बस आप मेहनत प्रॉपर करिएगा और अपने भाग्य पर विश्वास रखिएगा माँ बाप के आशीर्वाद और अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा आप रिजल्ट अच्छे जरूर प्राप्त करेंगे अब बात करते हैं प्रेम जीवन की प्रेम अगर जीवन में हो तो किसी और प्रकार की तकलीफ आपको आ ही नहीं सकती है प्रेम के दृष्टिकोण से यह वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है जो लोग अभी सिंगल हैं उन्हें साथ ही बस समझो मिल ही गए क्योंकि पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि ये साथ ही आपका कोई गरीबी दोस्त भी हो सकता है हो सकता है दोस्त से ही प्यार हो जाए और प्यार आपके रिश्ते में तब्दील हो जाए अगर कोई दोस्त पसंद है तो उसे समय बता दीजिए हाँ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है लेकिन देर करने से तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आ जाएगा और आपको अपनी भावनाओं को दबाना पड़ जाएगा वहीं जो जातक पहले से ही प्यार में हैं उनके शादी के चांसेस बढ़ जाएंगे आप लव मैरिज कर सकते हैं अरेंज मैरिज कर सकते हैं लेकिन 
ये तय है कि ये अच्छा होने वाला है मान लीजिए आपका डाइवोर्स हो चुका है तो वापस वही पति या वही पत्नी मिल जाना आपका सेपरेशन हो चुका है तो वापस आपके रिश्ते मजबूत होना हो जाना ऐसे चांसेस बढ़ रहे हैं लेकिन अच्छी सोच के साथ इंतजार करते हुए अपने प्रयास जरूर करने चाहिए परिस्थिति आपके अनुकूल जरूर आएगी अब बात करते हैं यात्राओं की इस वर्ष खूब यात्राओं के योग होने वाले हैं तीस मार्च के बाद द्वादश स्थान में शनि और गुरु की युति कारण देश विदेश की यात्राएं तीर्थ यात्राएं ये सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है ये यात्रा आपके लिए अनुकूल तो होगी जिसे हम बिजनेस विद प्लेजर भी कहते हैं नवम स्थान पर राहु की दृष्टि के कारण यात्राओं में थोड़ी मुश्किलें जरूर आएगी आप अपना ख्याल रखिएगा अपने सामान का ख्याल रखिएगा अपने पैसे और वस्तुओं का जरूर ख्याल रखिएगा क्योंकि राहू के कारण पैसा फंसना नुकसान चोरी ये सब चीज़ें हो जाती है परंतु उन्नीस सितंबर के बाद जब राहू बदल जाएंगे तो और लंबी दूरी यात्राएं कराएंगे चाहे वो जॉब हो प्रोफेशन हो बिजनेस हो या फिर पर्सनल यात्रा हो इस साल आप सब परिवार के किसी शादी समारोह में डेस्टिनेशन वेडिंग का हिस्सा बनेंगे और बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे अगर आपका सपना किसी यूरोप की किसी कंट्री में यूएसए ऑस्ट्रेलिया किसी शानदार जगह पर जाने का है और आप इसका प्रयास करती है और सब कुछ ठीक रहता है तो मुझे पूरा यकीन है कि इस साल आपका बहुत शानदार यात्रा का प्लान बन रहा है खूब एंजॉय करिएगा बात करते हैं पूजा पाठ दान धर्म की धर्म स्थान पर शनि और राहु के संयुक्त दृष्टि के कारण आपका पूजा पाठ ईश्वर भक्ति आदि में विशेष रुझान लगभग नहीं हो पाएगा लेकिन यह तय है कि आपका योग प्राणायाम अच्छे खान पान से अच्छे मन मस्तिष्क जो अशांत रहता है उसे ठीक कर पाएंगे ऐसे में आपको भगवान का कीर्तन करना चाहिए और कोशिश करें कि पूरे साल श्रद्धा के साथ हर मंगलवार शनिवार जब भी हो भजन कीर्तन जरूर करें और बात करते हैं कि प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं हनुमान चालीसा सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें गरीब व्यक्तियों को काला कंबल सर्दियों में दें और अनाथ आश्रम में जो भी अन्न हो सकता है दान देना चाहिए सुबह सुबह या शाम को पीपल के वृक्ष के आसपास जल दें और शाम के समय चौमुखी दीपक जरूर जलाएं जिन लोगों को संतान की इच्छा है उनको संतान गोपाल यंत्र का जाप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अष्ट महालक्ष्मी यंत्र और साथ में अमोघ महामृत्यु जी यंत्र को गले में धारण करें और सुमेरु पृष्ठ कोरमाकार श्रीयंत्र की पूजा अर्चना जरूर करें भाग्य उदय के लिए आप शनिवार के दिन आटे का दीपक बनाकर सरसों के तेल में रोई की बत्ती डालकर संध्या के समय पीपल वृक्ष के पास जलाएं ऐसा सात शनिवार करें और पूरे साल भर में शनिवार को कीड़ी नगर यानी चींटियों को जो दाना डालते हैं मछलियों को दाना दशरथ करत शनि सूत्र का पाठ शनिवार को करना अपने वजन के बराबर तेरह शनिवार लगातार या पूरे साल में तेरह शनिवार को लोहा दान करना चाहिए साथ ही शिव मंदिर में कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए पहली रोटी गाय को खिलाकर ऑफिस निकलते हैं ये कुछ उपाय है जिससे आप देखेंगे 2020 को आप यादगार बना देंगे याद रखिएगा कि हम चाहें तो अपने भाग्यों को संवार सकते हैं सुधार सकते हैं लेकिन हमारा चाहना जरूरी है दो निश्चित मानिए कुंभ राशि वाले लोगों का शानदार जाएगा मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूं आप हमारी वेबसाइट ग्रहों का खेल डॉट सी ओ डॉट आई एन पर जाकर बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी एक दूसरे को देखते हुए हम बात कर सकते हैं इसके लिए आपको जोधपुर ऑफिस के जो नंबर दिए जा रहे हैं वहाँ संपर्क करके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारे सभी प्यारे कुंभ राशि वाले दर्शकों का खूब ख्याल रखें उनकी मदद करें और उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हर अवसर को प्रदान करें इस उम्मीद विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद